திருச்சிட்டம்பலம் போற வழிக்கு புண்ணியத்தில் இன்னைக்கு நம்ம இந்த பதிவில் காவிரி வடகரை திருத்தலங்கள் அறுபத்தி மூன்று தலங்களையும் ஒரே பதிவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் கடந்த தொகுப்புகளில் காவிரி வடகரை தலங்கள் மற்றும் காவிரி தென்கரை தலங்கள் இப்படி சிவாலயங்கள் பற்றி ஒவ்வொரு பதிவாக நம்ம பார்த்துக்கிட்டே வந்தோம் இன்றைக்கி காவிரி வடகரை திருத்தலங்கள் அறுபத்தி மூன்றையும் ஒரே பதிவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இறைவனுடைய பேரருளால் இந்த திருத்தலங்களுக்கு சென்று வர எனக்கு ஒரு பாக்கியம் கிடைத்ததுன்னு நான் சொல்லணும் கோயில் என்னும் சிதம்பரம் திருத்தில்லை தளத்து இறைவன் திருமூலநாதர் இறைவி உமையம்மை பொன்னம்பலத்தில் சபாநாயகர் கூத்த பெருமான் இறைவி சிவகாமி அம்மை தீர்த்தம் சிவகங்கை தீர்த்தம் பரமானந்த கூபம் தலவிருட்சம் ஆலமரம் சம்பந்தரால் இரண்டு பதிகங்கள் பாடல் பெறப்பெற்றது அதுபோல அப்பர் பெருமான் எட்டு பதிகங்கள் பாடியுள்ளார் சுந்தரர் ஒரு பதிகம் பாடியுள்ளார் இறைவன் எப்பொழுதும் நடனமாடும் இடம் இது பூலோக கைலாயம் என புகழ்படும் புண்ணிய நகரம் இந்த திருத்தில்லை இதை கண்டு வழிபட்டாருக்கு வீடளிக்கும் பதி இது பதஞ்சலி முனிவர் புலிக்கால் முனிவர் என்னும் இருவராலும் வழிபட பெற்ற சிறப்பு உடையது பஞ்சபூத ஸ்தலங்களில் இது ஆகாயத்தலம் ஐந்து பெருமன்றங்களில் கனகசபை பொன்மன்று உடையது இத்தலத்தில் தில்லைவாழ் அந்தனர் மூவாயிரவர் பூஜிக்கும் திருவூர் இது மாணிக்கவாசகர் திருநீலகண்டநாயனார் திருநாளை போவார் உமாபதி சிவாச்சாரியார் முதலானோர் வீடு பெற்ற பதி இது பொன்னம்பலத்தின் மேலே உள்ள ஒன்பது தங்க கலசங்கள் ஒன்பது சக்திகளை குறிக்கின்றன இங்கு பயன்படுத்தப்பட்டுள்ள அறுபத்தி நான்கு மர துண்டுகள் ஆயக்கலைகள் அறுபத்தி நான்கை குறிக்கும் இங்குள்ள இருபத்தோராயிரத்து அறுநூறு ஓடுகள் ஒரு நாளில் நாம் உள்ளிழுக்கும் மூச்சு காற்றினை உணர்த்தும் இவற்றில் அடிக்கப்பட்டுள்ள எழுபத்தி ரெண்டாயிரம் ஆணிகள் நம் உடலில் உள்ள நரம்புகளின் எண்ணிக்கையை தெரிவிக்கும் இந்த திருக்கோயிலில் இடப்பக்கம் கருவறை உள்ளது அது நம் உடம்பில் இதயம் இடப்புறம் உள்ளதை இயம்பும் இந்த திருக்கோயிலில் கூத்த பெருமான் பக்கத்தில் உள்ள இரகசியம் அதாவது சிதம்பர ரகசியம் மக்களால் வணங்கத்தகும் சிறப்பினை உடையது சிவகாமியம்மை கோயிலும் தில்லை காளியம்மன் கோயிலும் தனித்தனியே இடங்களில் உண்டு திருவேட்களம் இறைவன் பாசுபதேஸ்வரர் இறைவி நல்ல நாயகி தீர்த்தம் சிவகங்கை தலவிருட்சம் வன்னிமரம் சம்பந்தரால் ஒரு பதிகமும் அப்பர் பெருமானால் ஒரு பதிகமும் பெற்ற திருத்தலம் இது சிதம்பரத்துக்கு கிழக்கே மூன்று கிலோமீட்டர் தொலைவில் இந்த திருத்தலம் அமைந்துள்ளது இப்பொழுது அண்ணாமலை நகர் என வழங்கப்படுகிறது கோயில் சிறியதாக இருந்தாலும் அழகுற அமைஞ்சிருக்கும் அர்ஜுனனுக்கு இறைவர் பாசுபதம் என்னும் அம்பினை ஈந்து வரம் கொடுத்த தலம் இது விழா கொள்ளும் இறைவர் திரு உருவமும் அர்ஜுனன் உருவமும் இங்கு இருக்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் வைகாசி திங்கள் விசாக நாளில் அர்ஜுனனுக்கு அன்பு கொடுக்கும் விழா சிறப்பாக இங்கு நடைபெறுகிறது திருநெல்வாயில் சிவபுரி தளத்து இறைவன் உச்சிநாதர் இறைவி கனகாம்பிகை தீர்த்தம் கிருபாசமுத்திரம் சம்பந்தரால் ஒரு பதிகம் பாடல் பெறப்பெற்ற அற்புதமான திருத்தலம் இது சிதம்பரத்துக்கு தென்கிழக்கே இரண்டரை கிலோமீட்டர் தொலைவில் அமைஞ்சிருக்கு இவ்வூரில் சிவ கொழுந்தாகிய லிங்கமூர்த்தியின் பின்புறம் சிவபெருமான் பார்வதி தேவியார் திருவுருவங்கள் இருக்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் இந்த தளத்தில் இரண்டு ஆலயங்கள் உண்டு வடக்கே இருக்கும் திருக்கோயில் திருநெல்வாயிலுக்கு உரியது தெற்கே உள்ளது திருக்கழிப்பாலை பால்வண்ணநாதருடைய திருக்கோயிலாக இருக்கு திருக்கழிப்பாலை காரைமேடு தளத்து இறைவன் பால்வண்ணநாதர் இறைவி வேத நாயகி தீர்த்தம் பஞ்சாக்கர தீர்த்தம் சம்பந்தரால் இரண்டு பதிகமும் அப்பரால் ஐந்து பதிகமும் சுந்தரரால் ஒரு பதிகமும் பெற்ற அற்புதமான திருத்தலம் இது இது சிவபுரிக்கு அருகே உள்ளது இந்த திருக்கோயில் கொள்ளிட ஆற்றங்கரையில் இருந்ததாகவும் வெள்ளம் வந்து அழிந்துவிடவே மக்கள் சிவபுரிக்கு அருகே சிறிய அளவில் இந்த திருக்கோயிலை கட்டியுள்ளதாகவும் செய்தி கூறுகிறது ஆச்சாள்புரம் நல்லூர் பெருமணம் தளத்து இறைவன் சிவலோக தியாகர் இறைவி திருவெண்ணீற்று உமையம்மை தீர்த்தம் பஞ்சாக்கர தீர்த்தம் தலவிருட்சம் மாமரம் சம்பந்தரால் ஒரு பதிகம் பாடல் பெறப்பெற்ற அற்புதமான திருத்தலம் இது இது சிதம்பரத்திற்கு தெற்கே உள்ள கொள்ளிடம் புகைவண்டி நிலையத்திலிருந்து சுமார் ஆறு கிலோமீட்டர் தொலைவில் அமைஞ்சிருக்கு 
வைகாசி மூல நாளில் திருஞான சம்பந்தர் திருமணம் செய்து கொண்ட போது அவரோட திருநீலகண்ட யாழ்ப்பாண நாயனாரும் முருக நாயனாரும் அங்கிருந்த அனைவரும் வீடு பெறு பெற்றனர் இந்த திருவிழா அவ்வூரில் ஆண்டுதோறும் ரொம்ப சிறப்பாக கொண்டாடப்படுகிறது சித்தர்களில் மிகவும் பிரசித்தி பெற்ற காகபுஜண்ட ரிஷி முக்தி பெற்ற திருத்தலம் இது திரு மகேந்திர பள்ளி கோயிலடி பாளையம் தளத்து இறைவன் திருமேனி அழகர் இறைவி வடிவம்மை தீர்த்தம் மந்திர புஷ்கரணி தளவிருட்சம் தாழை சம்பந்தரால் ஒரு பதிகம் பாடல் பெறப்பெற்ற அற்புதமான திருத்தலம் இது சிதம்பரத்துக்கு தெற்கே உள்ள கொள்ளிடம் புகைவண்டி நிலையத்திலிருந்து சுமார் ஆறு கிலோமீட்டர் தொலைவில் ஆச்சாள்புரம் சென்று அங்கிருந்து வடகிழக்கே நம்ம ஒரு ஆறு கிலோமீட்டர் பிரயாணம் செய்தோம்னா இந்த ஊருக்கு போகலாம் சந்திரன் சூரியன் பிரம்மன் இந்திரன் ஆகியோர் வழிபட்ட திருவூர் இது திருமுல்லை வாயில் தென் திருமுல்லை வாயில் தளத்திறைவன் முல்லைவரநாதர் இறைவி கோதையம்மை தீர்த்தம் சக்கர தீர்த்தம் சம்பந்தரால் ஒரு பதிகம் பெறப்பெற்ற அற்புதமான திருத்தலம் இது சீர்காழிக்கு கிழக்கே பதினோரு கிலோமீட்டர் தொலைவில் கடற்கரை அமைஞ்சிருக்கு இந்திரனும் கார்கோடகனும் சுதர்மனும் பூஜித்த திருவூர் இது கோதையம்மை ஆகிய இறைவி பூஜித்து ஐந்தெழுத்து மறையருளை பெற்றார் இந்த குறிப்பு திருஞான சம்பந்தருடைய பதிகத்தில் நம்ம பார்க்கலாம் திரு கலிகாமூர் அன்னப்பன் பேட்டை தளத்து இறைவன் சுந்தரேசர் இறைவி அழகம்மை தீர்த்தம் அம்புவி தீர்த்தம் சம்பந்தர் ஒரு பதிகம் பாடியுள்ளார் தென் திருமுலை வாயிலுக்கு தென்கிழக்கே சுமார் ஐந்து கிலோமீட்டர் தொலைவில் இந்த தலம் அமைஞ்சிருக்கு திருவெண்காட்டுக்கு வடகிழக்கே ஐந்து கிலோமீட்டர் தொலைவிலேயே நம்ம தளத்தை அடையலாம் இடையில் உப்பனாறு இருக்குது பராசர முனிவர் பூஜித்த திருத்தலம் இது திரு சாய்காடு சாயாவனம் தளத்து இறைவன் சாயாவனேஸ்வரர் இறைவி குயிலினும் நன்மொழி அம்மை தீர்த்தம் காவிரி தீர்த்தம் மற்றும் ஐராவதம் தளவிருட்சம் பைஞ்சாய் சம்பந்தர் ஒரு பதிகம் பாடியுள்ளார் சீர்காழிக்கு தென்கிழக்கே பதினைந்து கிலோமீட்டர் தொலைவில் இந்த தலம் அமைஞ்சிருக்கு உபமன்ய முனிவர் பூஜித்த திருத்தலம் இது காசிக்கு சமமாக சொல்லும் ஆறு திருத்தலங்களில் இதுவும் ஒன்று இறைவி பெயர் கோசாம்பாள் என்றும் கூறுவார்கள் கோயிலுக்கு எதிரே ஐராவத தீர்த்தம் இருக்கு இயற்பகை நாயனார் அவருடைய மனைவியார் என்னும் இருவருடைய படிமங்கள் இங்கிருக்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் திரு பல்லவனீச்சரம் காவிரி பூம்பட்டினம் தளத்து இறைவன் பல்லவனேஸ்வரர் இறைவி சவுந்தரநாயகி தீர்த்தம் காவிரியாறு தலவிருட்சம் மாமரம் சம்பந்தர் ஒரு பதிகம் பாடியுள்ளார் சீர்காழிக்கு தென்கிழக்கே பதினாறு கிலோமீட்டர் தொலைவில் இந்த திருத்தலம் அமைஞ்சிருக்கு திருச்சாய்காட்டுக்கு அருகே அரை கிலோமீட்டர்லேயே இந்த தளத்தை நம்ம அடையலாம் பல்லவ மன்னன் பூஜித்த சிறப்பு உடையது இயற்பகை நாயனாரும் பட்டினத்து பிள்ளையாரும் பிறந்தருடைய ஊர் இது பூம்புகாருக்கு மிக அருகே வாகன வசதி உள்ளவர்கள் இருப்பின் சீர்காழியை மையமாக கொண்டு இதில் குறிப்பிட்டுள்ள பனிரெண்டு திருத்தலங்களையும் நம்ம எளிமையாக தரிசிக்கலாம் திருவெண்காடு இறைவன் ஸ்வேதாரண்யேஸ்வரர் இறைவி பிரம்ம வித்யாநாயகி தீர்த்தம் சோம தீர்த்தம் சூரிய தீர்த்தம் அக்னி தீர்த்தம் இப்படி முக்குளங்கள் சம்பந்தர் மூன்று பதிகங்கள் பாடியுள்ளார் அப்பர் பெருமான் இரண்டு பதிகங்கள் பாடியுள்ளார் சுந்தரர் ஒரு பதிகம் பாடியுள்ளார் சீர்காழிக்கு தென்கிழக்கே பதினோரு கிலோமீட்டர் தொலைவிலும் வைத்தீஸ்வரன் கோயிலுக்கு கிழக்கே பதினோரு கிலோமீட்டர் தொலைவிலும் இந்த திருவெண்காடு அமைஞ்சிருக்கு ஆதி சிதம்பரம் அப்படின்னு இந்த திருத்தலத்தை கூறுவார்கள் ஸ்வேதம்னா வெண்மைனு பொருள் ஆரண்யம் ஆரண்யம்னா காடுன்னு பொருள் இதனாலேயே ஸ்வேதாரண்யம் அப்படிங்கிற திருப்பெயர் இந்த தளத்துக்கு உண்டு கோயிலை சுற்றி ஐந்து சுற்றுகள் உள்ளன கோயிலுக்குள்ள வெளிச்சுற்றுல அக்னி மூலை அப்படிங்கிற தென்கிழக்கு மூலையில் அக்னி தீர்த்தமும் தெற்கு சுற்றில் சூரிய தீர்த்தமும் வடக்கு சுற்றில் தேவி கோயில் தீர்த்தம் எனப்படும் சந்திர தீர்த்தமும் இருக்குது உள் சுற்றில் அகோர வீரபத்ரமூர்த்தியோட கோயிலும் நடராஜர் கோயிலும் இருக்குது அகோரமூர்த்தி கையில் சூலத்தோட தென்கிழக்கு நோக்கி விட்டிருக்கிறார் ஞாயிறுதோறும் இரவு நேரத்தில் வழிபடுவது ரொம்பவும் சிறப்பு எதிரே காளி கோயில் இருக்குது நடராஜர் கோயில் சிதம்பரத்தில் உள்ளது போலவே சிறியதாக அமைந்துள்ளது இது புதனுக்குரிய தலமாக இருக்குது கீழே திருக்காட்டுப்பள்ளி இறைவன் ஆரண்ய சுந்தரேஸ்வரர் இறைவி அகிலாண்ட நாயகி தீர்த்தம் அமிர்த பொய்கை தீர்த்தம் சம்பந்தர் ஒரு பதிகம் பாடியுள்ளார் சீர்காழிக்கு தென்கிழக்கே உள்ள திருவெண்காட்டுக்கு மேற்கே சுமார் ஒன்றரை கிலோமீட்டர் தொலைவில் இந்த திருத்தலம் அமைஞ்சிருக்கு தேவர்கள் பூஜித்த திருத்தலம் இது ஆரண்யேஸ்வரர் கோயில் அப்படின்னு வழங்கப்படுகிறது மேற்கு முகம் நோக்கிய இறைவன் கோயில் மிகவும் சிறியது தென்முக கடவுள் முகப்புக்கு மேற்கே கடல் ஒலி போன்ற ஒரு வகை ஒலி மதில் சுவரிலிருந்து கேட்கப்படுவதை நம்ம இப்போவும் பார்க்கலாம் திருக்குருகாவூர் வெள்ளடை இறைவன் வெள்ளடை ஈஸ்வரர் 
ஸ்வேத ரிஷிபேஸ்வரர் இறைவி காவியம் கண்ணியம்மை நீலோர் பல விசாலாட்சி தீர்த்தம் பால் கிணறு தீர்த்தம் சம்பந்தர் ஒரு பதிகமும் சுந்தரர் ஒரு பதிகமும் பாடியுள்ளார்கள் திருக்கடாவூர் அப்படின்னும் இந்த திருத்தலம் வழங்கப்படுகிறது சீர்காழிக்கு கிழக்கே ஆறு கிலோமீட்டர் தொலைவில் திருமுல்லை வாயிலுக்கு போகிற வழியிலேயே இந்த திருக்குருகாவூர் அமைஞ்சிருக்கு சீர்காழியிலிருந்து வந்த சுந்தரமூர்த்தி நாயனாருக்கும் உடன் வந்த அடியார்களுக்கும் சிவபெருமான் கட்டம்போதும் தண்ணீரும் கொடுத்தருளிய பதி இது இந்த விழாவானது சித்திரை திங்கள் முழு நிலா வந்து நடைபெறுகிறது கோயிலுக்கு வெளியே பால் கிணறு தீர்த்தம் தை அமாவாசை என்று இறைவன் தீர்த்தம் கொடுக்கும் நேரத்தில் நீர் பால் நிறமடைதல் வியப்பான விஷயம் வெள்வடை பூஜித்த திருவூர் இது அதனாலேயே இறைவருக்கு வெள்வடை நாதர் அப்படிங்கிற பெயர் உண்டு சீர்காழி இறைவன் பிரம்மபுரீஸ்வர் திரு தோணியப்பர் இறைவி திருநிலை நாயகி பெரிய நாயகி தீர்த்தம் பிரம்ம தீர்த்தம் கழுமல ஆறு தலவிருட்சம் பாரிஜாதம் பதிகங்கள் சம்பந்தர் அறுபத்தேழு பதிகங்களும் அப்பர் மூன்று பதிகங்களும் சுந்தரர் ஒரு பதிகமும் பாடியுள்ளார்கள் திருஞான சம்பந்தர் பிறந்தருளிய திருத்தலம் இது அவர் அம்பிகையனிடம் ஞானப்பால் உண்ட திருத்தலம் இது தோளுடைய செவியன் என்னும் தேவார முதற் பதிகம் பாடியதும் இங்கேயே இத்திருப்பதியானது பிரம்மபுரம் சிறபுரம் புரவம் ஷன்பை நகர் காழி கொச்சைவயம் கழுமலம் இப்படி பன்னிரெண்டு திருப்பெயர்களை உடையது கட்டுமலை போன்ற உயரமான இடத்துல தோணியப்பர் ஆகிய இறைவனும் அதற்கு மேல் தளத்தில் சட்டைநாத பெருமானம் இருக்கிறார்கள் திருஞான சம்பந்தர் கோயிலும் உள்ளது மேலும் அஷ்ட பைரவருடைய திருக்கோலங்கள் இத்திருக்கோயிலில் அமைஞ்சிருக்கு திருக்கோலக்கா திரு தாளமுடையார் கோயில் இறைவன் சப்தபுரிநாதர் திரு தாளமுடையார் இறைவி ஓசை கொடுத்த நாயகி தீர்த்தம் சூரிய தீர்த்தம் தலவிருட்சம் கொன்றை மரம் சம்பந்தர் ஒரு பதிகமும் சுந்தரர் ஒரு பதிகமும் அரளியுள்ளார்கள் திருஞான சம்பந்தருக்கு இறைவன் பொத்தாளம் கொடுத்த திருத்தலம் இது இறைவியார் தாளத்துக்கு ஓசை கொடுத்ததுனால ஓசை கொடுத்த நாயகி என பெயர் பெறுகிறாள் இவ்வூர் சீர்காழிக்கு மேற்கே ஒரு கிலோமீட்டர் தொலைவில் அமைஞ்சிருக்கு சீர்காழி புகைவண்டை நிலையத்துக்கும் கோலக்காவுக்கும் இடையே கழுமல வாய்க்கால் ஓடுவதையும் நம்ம பார்க்கலாம் திருப்புள்ளிருக்கு வேலூர் வைத்தீஸ்வரன் கோயில் இறைவன் வைத்தியநாதர் இறைவி தையல் நாயகி தீர்த்தம் சித்தாமிரத தீர்த்தம் தலவிருட்சம் வேம்பு சம்பந்தர் ஒரு பதிகமும் அப்பர் பெருமான் இரண்டு பதிகமும் பாடியுள்ளார்கள் சீர்காழிக்கு தென்மேற்கே ஆறு கிலோமீட்டர் தொலைவில் அமைஞ்சிருக்கு மேற்கு முகம் நோக்கிய இறைவன் சம்பாதி சடாயு ரிக்குவேதம் சூரியன் முருகன் ராம லக்ஷ்மணர்கள் என்னும் இவர்கள் பூஜித்த திருத்தலம் இது இங்குள்ள முத்துக்குமாரசாமி என்னும் முருகன் கோயில் மிகவும் சிறப்புடையது இறைவன் தீராத நோய்களை தீர்த்து வைப்பவராக இருக்கிறதுனால வைத்தியநாதர் எனவும் வைத்தீஸ்வரன் எனவும் பெயர் பெறுகிறார் திங்கள்தோறும் கார்த்திகை நாளில் வரும் மக்கள் கூட்டம் மிகுதியாக இருக்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் வடுகநாத தேசிகர் என்பவர் இவ்வூர் பற்றி புராணம் இயற்றியுள்ளார் திரு கண்ணார் கோயில் குருமான குடி தலத்து இறைவன் கண்ணாயிரநாதர் இறைவி முருகுவள போதை நாயகி தீர்த்தம் இந்திர தீர்த்தம் மணிகர்ணிகை சம்பந்தர் ஒரு பதிகம் பாடியுள்ளார் வைத்தீஸ்வரன் கோயிலுக்கு தென்கிழக்கே இரண்டரை கிலோமீட்டர் தொலைவில் அமைஞ்சிருக்கு தேவேந்திரன் வசைமொழி நீங்கி ஆயிரம் கண் பெற்றதும் வாமனர் பூஜித்ததும் இந்த திருத்தலத்தில் திரு கடைமுடி இறைவன் கடைமுடிநாதர் இறைவி அபிராமி அம்மை தீர்த்தம் கருணா தீர்த்தம் தளவிருட்சம் கிழுவை மரம் சம்பந்தர் ஒரு பதிகம் பாடியுள்ளார் திருநின்றியூரிலிருந்து ஆறு கிலோமீட்டர் தொலைவில் அமைந்துள்ளது இந்த திருத்தலம் பிரம்மன் பூஜித்த திருத்தலம் இது மேற்கு நோக்கிய இறைவன் திரு நின்றியூர் இறைவன் மகாலட்சுமீஸ்வரர் இறைவி உலக நாயகி தீர்த்தம் லக்ஷ்மி தீர்த்தம் தலவிருட்சம் விழாமரம் சம்பந்தர் ஒரு பதிகமும் அப்பர் பெருமான் ஒரு பதிகமும் சுந்தரர் இரண்டு பதிகமும் பாடியுள்ளார்கள் ஆனந்த தாண்டபுரம் புகைவண்டி நிலையத்துக்கு வடகிழக்கே மூன்று கிலோமீட்டர் தொலைவில் தலம் அமைஞ்சிருக்கு சிறிய கோயில் லக்ஷ்மி தேவி பூஜித்த திருத்தலம் இது பரசுராமர் திருவுருவம் இங்கே இருக்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் லிங்கமூர்த்தியின் தலையில் வெட்டுப்பட்ட பள்ளம் உள்ளதையும் நம்ம பார்க்கலாம் மன்னர் ஆணைப்படி தரையை வெட்டிய போது வெளிப்பட்ட சுயம்பு லிங்கம் திருப்புன்கூர் இறைவன் சிவலோகநாதர் இறைவி சொக்கநாயகி அம்மை தீர்த்தம் கணபதி தீர்த்தம் தலவிருட்சம் புங்கமரம் சம்பந்தர் ஒரு பதிகமும் அப்பர் பெருமான் ஒரு பதிகமும் சுந்தரர் ஒரு பதிகமும் பாடியுள்ளார்கள் வைத்தீஸ்வரன் கோயில் புகைவண்டி நிலையத்திலிருந்து சுமார் ஐந்து கிலோமீட்டர் தொலைவில் அமைஞ்சிருக்கு திருநாளை போவார் என்னும் நந்தனார் தம்மை வழிபடும் பொருட்டு இறைவர் இங்குள்ள நந்தியை சற்று விலகி இருக்கும்படி செய்தாராம் அதனாலேயே நந்தி இறைவர் முன்னிலையை விட்டு சிறிது விலகியுள்ளதை நம்ம பார்க்கலாம் 
கஞ்சி கலையமும் மண்வெட்டியும் கொண்ட நந்தனார் உருவம் கோபுரத்துக்கு அருகே இருக்கிறத நம்ம தரிசனம் செய்யலாம் புங்கமரமும் திருக்குளமும் கோயிலுக்கு அருகேயே இருக்கு இக்குளம் நந்தனாரால் வெட்டி சீர் செய்ய பெற்றது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சினம் நீங்கிய கலிகாமருடன் சுந்தரர் வந்து வழிபட்ட திருவூர் இது கலிகாமருடைய ஊராகிய திருப்பெருமங்கலம் இந்த திருத்தலத்திலிருந்து பதிமூணு கிலோமீட்டர் தலைவர் அமைஞ்சிருக்கு கலிகாம நாயனாரும் இவ்வூரில் பல திருப்பணிகள் செய்து உள்ளாராம் திருநீடூர் இறைவன் அருட்சோமநாதர் காணநீர்த்த சங்கரர் இறைவி வேயுறு தோழியம்மை தீர்த்தம் செங்கழு நீரோடை தலவிருட்சம் மகிழ மரம் சுந்தரர் ஒரு பதிகம் பாடியுள்ளார் மாயூரத்துக்கு வடகிழக்கே அமைஞ்சிருக்கு இந்த திருத்தலம் முனையடுவார் நாயனார் இவ்வூரில் சிவனடியார்களுக்கு திருவமுது செய்வித்து வாழ்ந்து வீடு பெற்ற திருத்தலம் இது இவருடைய படிவமும் இங்கு உள்ளதை நம்ம பார்க்கலாம் ஊழி காலத்திலையும் அழியாது நீடித்திருக்கிற ஊர் அப்படிங்கிறதுனால நீடூர் என பெயர் பெற்றது இந்திரன் கதிரவன் சந்திரன் நண்டு காளி ஆகியோர் பூஜித்த திருத்தலம் இது இதற்கு வருணாரண்யம் மகிழவனம் அப்படின்னு பெயர்கள் உண்டு ஆவணி திங்கள் ஞாயிற்றுக்கிழமைகளில் கதிரவன் பூஜை இங்கு விமரிசையாக நடைபெறுகிறது சூரிய பூஜை ரொம்ப அற்புதமாக இருக்கும் திரு அந்நியூர் பொன்னூர் இறைவன் ஆபத்சகாயர் இறைவி பெரிய நாயகி தீர்த்தம் அக்னி தீர்த்தம் தலவிருட்சம் எலுமிச்சை மரம் சம்பந்தர் ஒரு பதிகமும் அப்பர் பெருமான் ஒரு பதிகமும் அருளியுள்ளார்கள் அன்னூர் என வழங்கப்பெறும் இந்த திருத்தலம் திருவிழி மேலைக்கு வடமேற்கே சுமார் மூன்று கிலோமீட்டர் தொலைவிலையும் தென்மேற்கே நான்கு கிலோ கிலோமீட்டர் தொலைவில் திருக்கருவிலி அப்படிங்கிற ஊரும் உள்ளது அக்னி தேவர் பூஜித்த திருத்தலம் இது கல்விக்குடி இறைவன் கல்யாண சுந்தரர் இறைவி பரிமள சுகந்த நாயகி தீர்த்தம் கௌதுகா பந்தன தீர்த்தம் சம்பந்தர் ஒரு பதிகமும் சுந்தரர் ஒரு பதிகமும் பாடியுள்ளார்கள் மாயூரத்துக்கு அருகே உள்ள புத்தாளத்திலிருந்து வடகிழக்கே சுமார் ஐந்து கிலோமீட்டர் தொலைவில் அமைஞ்சிருக்கு இதற்கு அருகேயே திரு எதிர்கோள் பாடியும் திருமணஞ்சேரியும் இருக்கு மன்னன் மகன் ஒருவனுக்கு திருமணம் செய்ய ஒரு பெண்ணை உறுதி செய்திருந்தார்கள் மனம் நடைபெறும் முன் அப்பெண்ணின் தாய் தந்தையர் இறந்து போனார்கள் அவள் சுற்றத்தார் அப்பெண்ணை அம்மைந்தனுக்கு அழைக்க விரும்பாது மறுத்தனர் அம்மணமகன் சிவபெருமானை குறித்து தவம் செய்கிறான் சிவபெருமான் அப்பெண்ணை ஒரு பூதத்தை கொண்டு எடுத்து வரச் செய்து அவனுக்கு திருமண வேள்வி செய்ய உதவினாராம் திருமண வேள்வி நடந்த ஊர் திரு வேள்விக்குடி எனப்பட்டது திரு எதிர்கொள் பாடி மேலை திருமணஞ்சேரி ஐராவதேஸ்வரர் இறைவி மலர்குழல் மாதம்மை சுந்தரர் ஒரு பதிகம் பாடியுள்ளார் குத்தாலம் புகைவண்டி நிலையத்திலிருந்து சுமார் ஐந்து கிலோமீட்டர் தொலைவில் உள்ள திரு வேள்விக்குடியை நம்ம அடைந்து அங்கிருந்து மூன்று கிலோமீட்டர் பயணம் செய்தோம் அப்படின்னா இந்த திருத்தலத்தை அடையலாம் இது ஐராவதம் அப்படிங்கிற வெள்ளையானை பூஜித்த திருத்தலம் வேள்விக்குடியில் திருமணம் செய்து கொண்ட மன்னன் மைந்தன் தன் மனைவியோட இவ்வூர் வழியே தன் நகருக்கு சென்றபோது சிவபெருமான் அவனுடைய அம்மானை போல் வந்து எதிர்கொண்டு வரவேற்று அழைத்து கொண்டு சென்றதுனால இது எதிர்கொள் பாடி என பெயர் வந்ததாம் திருமணஞ்சேரி தலத்திறைவன் அருள்வள்ளநாதர் இறைவி யாழின் மென்மொழி அம்மை தீர்த்தம் சமுத்திர தீர்த்தம் சம்பந்தர் ஒரு பதிகமும் அப்பர் பெருமான் ஒரு பதிகமும் பாடியுள்ளார்கள் இந்த திருத்தலம் மாயூரத்தை அடுத்த குத்தாலத்திற்கு அருகே எட்டு கிலோமீட்டர் தொலைவில் அமைஞ்சிருக்கு மன்மதன் பூஜித்த திருத்தலம் இது வணிகர் குலத்தில் பிறந்த நாத்தூன் நங்கையர் இருவர் ஒரே காலத்தில் கருவுற்றிருந்தனர் தமக்கு பிறக்கும் குழந்தைகளை ஒருவருக்கொருவர் கொண்டு கொடுத்தும் சம்பந்தம் செய்து கொள்வது என்ற ஒரு உறுதிமொழி எடுத்துக்கொண்டார்கள் பின்பு ஒருத்திக்கு ஆமையே குழந்தையாக பிறந்தது மற்றவள் தன் பெண்ணை கொடுக்க விரும்பாது மறுத்தாள் அந்த ஆமை சிவபெருமானை பூஜித்து முன்பு குறித்த பெண்ணை இத்தலத்தில் மனம் செய்து கொண்டது பின்பு ஆமை உருநீங்கி மனித உருவம் பெற்றது திருக்குறுக்கை வீரட்டம் அட்ட வீரட்ட தலங்களில் இதுவும் ஒன்று இறைவன் வீரட்டேஸ்வரர் யோகீஸ்வர் இறைவி ஞானாம்பிகை தீர்த்தம் சூல தீர்த்தம் தலவிருட்சம் கடுக்காய் மரம் அப்பரு பெருமான் இரண்டு பதிகங்கள் பாடியுள்ளார் இது நீடூர் புகைவண்டி நிலையத்திலிருந்து பதினோரு கிலோமீட்டர் தொலைவில் அமைஞ்சிருக்கு தீர்த்தவாகு என்னும் முனிவர் இறைவனுக்கு திருமஞ்சனம் செய்வதற்காக தம் நீண்ட கைகளை உயர்த்திய போது இறைவன் அருளால் அக்கைகள் குறுகி போனதாம் அதனாலேயே இவ்வூருக்கு குறுக்கை என பெயர் வந்ததாம் அட்ட வீரட்டங்களில் இதுவும் ஒன்று காமனை எரித்த திருத்தலம் இது திரிசூல தீர்த்தம் கோயிலுக்கு எதிரே உள்ளது விநாயக பெருமானும் அவர் பக்கத்தில் குறுகிய கைகளோடு முனிவரும் தெற்கு சுற்றில் இருக்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் கடுக்காய் மரம் அவர்களுக்கு எதிரேயே உள்ளது மகாவித்துவான் மீனாட்சி சுந்தரம் பிள்ளை அவர்களால் திருக்குறுக்கை புராணம் ஏற் ஏற்றப்பட்டுள்ளதும் தனிச்சிறப்புடையது திருக்கருப்பரியலூர் தலைஞாயிறு தலத்து இறைவன் குற்றம் பொருத்தநாதர் இறைவி கோள்வளை அம்மை 
தீர்த்தம் இந்திர தீர்த்தம் மற்றும் சூரிய தீர்த்தம் சம்பந்தர் ஒரு பதிகமும் சுந்தரர் ஒரு பதிகமும் அருளியுள்ளார்கள் இவ்வூர் கோயிலுக்கு கொகுடி கோயில் அப்படின்னு பெயர் உண்டு கொகுடி முல்லை படரும் ஒரு மரமும் லிங்கமும் திருச்சுற்றில் உள்ளது இவ்வூர் அந்தனர்கள் தேவாரத்தில் புகழ்ந்து பாடப்பெற்றுள்ளனர் இந்திரன் இருமாப்புடன் கைலைக்கு சென்றான் சிவபெருமான் பூத வடிவுடன் அவன் முன் தோன்றினார் உண்மை அறியாத இந்திரன் ஒரு படையினை அவர் மீது எறிந்தான் பின்னர் இறைவன் சினத்துக்கு ஆற்றாது வழிபட்டான் தன் குற்றத்தை பொறுக்க வேண்டுமென வணங்கி போற்றினான் அவன் பூஜித்த போது இறைவன் குற்றம் பொறுத்தார் அதனால் குற்றம் பொறுத்த ஈசர் என அவருக்கு திருநாமம் உண்டானது திருக்குரக்குக்கா இறைவன் குந்தளநாதர் அல்லது குந்தள கர்ணேஸ்வரர் இறைவி குந்தள நாயகி தீர்த்தம் சுந்தர தீர்த்தம் அப்பர் பெருமான் ஒரு பதிகமாக எழுதியுள்ளார் திருக்கருப்பரியலூருக்கு வடக்கே ஒன்றரை கிலோமீட்டர் தொலைவில் அமைஞ்சிருக்கு ஆற்றை கடந்து நாம் போனோன்னா இந்த திருக்கோயில் அடையலாம் அனுமன் பூஜித்த திருத்தலம் இது அதனாலேயே திருக்குரக்குக்கா அப்படிங்கிற பெயர் வந்தது திருவாழ்கொடி புத்தூர் தலத்து இறைவன் மாணிக்கவண்ணர் இறைவி வண்டார் பூங்கோளம்மை தீர்த்தம் பிரம்ம தீர்த்தம் சம்பந்தர் இரண்டு பதிகங்களும் சுந்தரர் ஒரு பதிகமும் அருளியுள்ளார் வைத்தீஸ்வரன் கோயிலுக்கு மேற்கே திருப்பூங்கூர் வழியாக எட்டு கிலோமீட்டர் சென்றோம்னா இந்த திருத்தலத்தை நம்ம அடையலாம் திருமால் மாணிக்கத்தை வைத்து பூஜித்த திருத்தலம் இது இவ்வூருக்கு அரதனபுரம் அப்படின்னு ஒரு சிறப்பு பெயர் உண்டு வண்டு பூஜித்த திருவூர் அர்ஜுனனுடைய வாழை இறைவன் ஒரு புற்றில் ஒழித்து வைத்தாராம் அதனால் வாழொழி புற்றூர் அப்படின்னு பெயர் வந்தது வாசுகி என்னும் பாம்பு புற்றிலிருந்து இறைவனை வழிபட்டு அவருக்கு அணியாகும் பேர் பெற்ற திருத்தலமாக இருக்குது பாண்டவர் ஐவர் பூஜித்த லிங்கங்களும் திரௌபதி பூஜித்த வலம்புரி விநாயகரும் இந்த திருத்தலத்தில் உண்டு நச்சு பொய்கையும் இங்கே இருக்குது துர்கையம்மன் கோயில் மிகவும் சிறப்பு வாய்ந்தது திரு பழமன்னி படித்தரை இழுப்பை பத்து தளத்து இறைவன் திருநீலகண்டர் இறைவி அமிர்தகர வள்ளியம்மை தீர்த்தம் அமிர்த தீர்த்தம் தலவிருட்சம் இழுப்பை மரம் சுந்தரர் ஒரு பதிகம் அருளியுள்ளார் இது வைத்தீஸ்வரன் கோயிலுக்கு மேற்கே பதிமூணு கிலோமீட்டர் தொலைவில் அமைஞ்சிருக்கு திருப்பந்தனை நல்லூர் திருக்குறுக்கை இப்படி இந்த ஊர்களில் இருந்தும் நம்ம எளிமையாக இந்த திருத்தலத்தை அடையலாம் வலம்புரி விநாயகர் கோயிலும் பாண்டவர் ஐவர் பூஜித்த லிங்கங்களும் இருக்கு சிவபெருமான் ஆலகால விடத்தை அருந்தியதனால கருநிறம் கொண்ட கழுத்தை உடையவரானார் அந்த சிறப்பு இங்கு காணப்படுவது பழமண்ணி படிக்கரை அப்படிங்கிற தேவாரத்தில் பெயராகவே அமைஞ்சிருக்கு திரு ஓமாம்புலியூர் தலத்திறைவன் துயரம் தீர்த்தநாதர் இறைவி பூங்கொடி நாயகி தீர்த்தம் கொள்ளிடம் சம்பந்தர் ஒரு பதிகமும் அப்பர் பெருமான் ஒரு பதிகமும் அருளியுள்ளார்கள் குத்தாலத்துக்கு அருகே பதினெட்டு கிலோமீட்டர் தொலைவில் இந்த திருத்தலம் அமைஞ்சிருக்கு தென்முக கடவுளிடம் அம்மை பிரணவ மறை கேட்டருடைய திருத்தலம் இது பிரணவ வியாகரபுரம் அப்படின்னு இந்த திருத்தலத்துக்கு பெயர் உண்டு புலி ஒன்றுக்கு அஞ்சிய வேடன் வில்வ மரத்தில் ஏறியிருந்து இரவு முழுவதும் வில்வ இலையை பறித்து கீழே உள்ள சிவலிங்கத்தின் மேல் போடுகிறான் மறுநாள் காலையில் சிவபெருமான் வெளிப்பட்டு மனம் விரும்பி அவனுக்கு அருள் புரிந்தார் என்பது வரலாறு கோயிலுக்கு கிழக்கே பக்கத்தில் வடதளி என்னும் கோயிலும் உண்டு திரு கானாட்டு முள்ளூர் கானாட்டாம்புலியூர் இறைவன் பதஞ்சலிநாதர் இறைவி கோல் வளைக்கையம்மை கானார் குழலி தீர்த்தம் புஷ்கரணி தலவிருட்சம் அத்திமரம் வெள்ளறுக்கம் செடி சுந்தரர் ஒரு பதிகம் அருளியுள்ளார் இது ஓமாம்புலியூருக்கு அருகே மூன்று கிலோமீட்டர் தொலைவில் அமைஞ்சிருக்கு பதஞ்சலி முனிவர் பூஜித்த திருத்தலம் இது திரு நாரையூர் இறைவன் சவுந்தரேஸ்வரர் இறைவி திரிபுர சுந்தரவல்லி தீர்த்தம் காருண்ய தீர்த்தம் தலவிருட்சம் புன்னாகம் சம்பந்தர் மூன்று பதிகமும் அப்பர் பெருமான் இரண்டு பதிகமும் அருளியுள்ளார்கள் சிதம்பரத்திலிருந்து மன்னார்குடி செல்லும் சாலையில் பதினாறு கிலோமீட்டர் தொலைவில் அமைஞ்சிருக்கு நாரை பூஜித்த திருத்தலம் இது மூவர் தேவாரம் வெளிவர காரணமாக இருந்த நம்பியாண்டார் நம்பிகள் அவதாரம் செய்த திருத்தலம் இது அவரால் வழிபட பெற்ற பொல்லாப்பிள்ளையார் திருக்கோயில் இங்கு மிகவும் சிறப்பு வாய்ந்தது திருக்கடம்பூர் மேலை கடம்பூர் இறைவன் அமுதகடேஸ்வரர் இறைவி சோதி மின்னம்மை தீர்த்தம் ஆதி தீர்த்தம் சம்பந்தர் ஒரு பதிகமும் அப்பர் பெருமான் இரண்டு பதிகமும் அருளியுள்ளார்கள் இதற்கு கரக்கோயில் அப்படின்னு பெயர் உண்டு ஓமாபுரியூருக்கு அருகே ஆறு கிலோமீட்டர் தொலைவில் அமைஞ்சிருக்கு தேவேந்திரன் வழிபட்டு அமிர்தம் பெற்ற தலம் இது இந்த திருக்கோயிலின் கருவறை தேர் போன்று அமைந்துள்ளது இந்திரன் தன்னுடைய கைகளால் லிங்கத்தை அகழ்ந்து கொண்டு போக முயற்சி செய்கிறான் அது முடியாமல் போனது அதனால் கரக்கோயில் என பெயர் பெற்றது சிவகணங்கள் பூஜித்த திருத்தலம் இது திருப்பந்தனை நல்லூர் இறைவன் பசுபதிநாதர் இறைவி காம்பன தோழியம்மை தீர்த்தம் புஷ்கரணி தலவிருட்சம் சரக்கொன்றை 
சம்பந்தர் ஒரு பதிகமும் அப்பர் பெருமான் ஒரு பதிகமும் அருளியுள்ளார்கள் இங்கு இறைவன் மணவாள கோலம் கொண்டு அருள் பாலிக்கிறார் அம்மை வடக்கு முகம் நோக்கி இருக்கிறாள் இது குற்றாலம் புகைவண்டி நேரத்திலிருந்து பத்து கிலோமீட்டர் தொலைவில் அமைஞ்சிருக்கு தேவ கன்னிகைகளும் காமதேனும் என்னும் பசுவும் பூஜித்த திருத்தலம் இது திருக்கஞ்சனூர் சுக்கரன் தலம் இறைவன் அக்னீஸ்வரர் இறைவி கற்பக நாயகி தீர்த்தம் அக்னி தீர்த்தம் தலவிருட்சம் புரசு அப்பர் பெருமான் ஒரு பதிகம் அருளியுள்ளார் நரசிங்கன்பேட்டை புகைவண்டி நிலையத்திலிருந்து இரண்டு கிலோமீட்டர் தொலைவில் அமைஞ்சிருக்கு இவ்வூரில் அரதத்த சிவாச்சாரியார் அப்படிங்கிற பெரியவர் நெருப்பில் பழுக்க காய்ச்சிய முக்காலியின் மீது அமர்ந்து சித்தாந்த சைவ நெறியே உயர்ந்தது அப்படிங்கிற உண்மையை எடுத்து கூறி உறுதிப்படுத்தினாராம் அவருக்கு தனி கோயிலும் இருக்கு அவர் பூஜித்த லிங்கமும் அருகேயே இருக்கு அக்னியும் நான்முகனும் பூஜித்த திருவூர் இது கஞ்சன் வழிபட்ட திருவூர் அப்படிங்கிறதுனால கஞ்சனூர் என பெயர் மாறியது மானக்கஞ்சார நாயனார் தன்னுடைய மகளுக்காக திருமண நாளில் அவளுடைய அழகிய கூந்தலை அடியோடு அறிந்து சிவபெருமானுக்கு கொடுக்க நீட்டினாராம் அவர் வீடு பெற்ற திருவூரும் இதுவே திருக்கோடிகா கோடீஸ்வரர் இறைவன் கோடிகா ஈஸ்வரர் இறைவி வடிவம்மை தீர்த்தம் அகத்திய தீர்த்தம் காவிரி ஆறு சம்பந்தர் ஒரு பதிகமும் அப்பர் பெருமான் மூன்று பதிகமும் அருளியுள்ளார்கள் இந்த தலம் திருவிடை மருதூருக்கு கிழக்கே இரண்டரை கிலோமீட்டர் தொலைவில் அமைஞ்சிருக்கு கஞ்சனூருக்கும் அருகேயே இந்த திருத்தலம் இருக்கு மூன்று கோடி முனிவர்கள் பூஜித்த திருவூர் இது ஸ்ரீங்க தீர்த்தம் கோயிலுக்கு அருகே இருக்கு இந்த திருக்கோயில் உள்ள சரஸ்வதி தேவிக்கு கையில் வீணை இல்லாதது ஒரு தனிச்சிறப்பு திருமங்களக்குடி இறைவன் புராணேஸ்வரர் இறைவி மங்கள நாயகி தீர்த்தம் மங்கள தீர்த்தம் மற்றும் காவிரி தலவிருட்சம் கோங்கிலமம் பதிகம் சம்பந்தர் ஒரு பதிகமும் அப்பர் பெருமான் ஒரு பதிகமும் அருளியுள்ளார்கள் இவ்வூர் ஆடுதுறைக்கு அருகே மூன்று கிலோமீட்டர் தொலைவில் அமைஞ்சிருக்கு ஏயர்கோன் கலிக்காம நாயனார் சுந்தரமூர்த்தி நாயனாரிடத்திலிருந்து பற்றுடையவராக இருந்து வீடு பெற்ற திருத்தலம் இது மாகாளி கதிரவன் திருமால் நான்முகன் அகத்திய முனிவர் ஆகியோர் வழிபட்ட தலம் இது அரசனுடைய தண்டலாளர் ஒருவர் அவ்வரசனுடைய ஆணையின்றி அவன் பணத்தை கொண்டு கோயில் திருப்பணி செய்கிறார் அதனை அறிந்த அம்மன்னன் அவரை அழைப்பித்த போது அவர் அஞ்சி தம் உயிர் நீத்தாராம் மன்னன் அவருடைய உடலை திருமங்கலக்குடிக்கு அப்பால் கொண்டு செல்லும்படி கட்டளையிடுகிறான் அந்த தண்டலாளருடைய மனைவியார் வேண்டிக் கொண்டபடி அவ்வூரில் உள்ள மங்கள நாயகியாரின் திருவருளால் அவன் உயிர் பெற்று இருந்தான் அப்படிங்கிறது புராண செய்தி திருப்பணந்தாள் இறைவன் செஞ்சடையப்பர் இறைவி பெரிய நாயகி தீர்த்தம் பிரம்ம தீர்த்தம் தலவிருட்சம் பனைமரம் சம்பந்தர் ஒரு பதிகம் அருளியுள்ளார் இந்த தலம் ஆடுதுறையிலிருந்து பத்து கிலோமீட்டர் தொலைவில் அமைஞ்சிருக்கு மேற்கு பார்த்த இறைவன் மண்ணியாறு இவ்வூருக்கு அருகேயே பாய்கிறது தாடகை என்னும் ஒரு பெண் பூஜித்த போது பூமாலை சாட்டுகிறாள் அப்பொழுது அவள் உடுத்தியிருந்த ஆடை நழுவியதாம் அவளுடைய மானத்தை காக்க வேண்டி இறைவன் இரக்கம் கொண்டு தம் தலையை சாய்த்தாராம் அதன் பிறகும் அந்த லிங்கம் சாய்ந்தபடியே இருந்தது சோழ நாட்டு மன்னன் அந்த சிவலிங்கத்தை நிமித்த முயன்றான் அம்மன்னன் ஆணைப்படி யானை சேனை முதலியன கயிறு கொண்டு இழுத்தும் சிவலிங்கம் நிமிரவில்லை சாய்ந்தபடியே இருந்ததாம் குங்கிலிய கலைய நாயனார் தம் கழுத்தில் ஒரு கயிற்றை கட்டி கொண்டு சிவலிங்கத்தின் மேலும் சுற்றி வலித்து இழுத்தாராம் அவருடைய அன்புக்கு கட்டுப்பட்ட இறைவன் நிமிர்ந்தாராம் திரு ஆப்பாடி இறைவன் பாலுகந்தநாதர் இறைவி பெரிய நாயகி தீர்த்தம் மண்ணியாறு பால்குளம் தலவிருட்சம் அத்திமரம் சம்பந்தர் ஒரு பதிகம் அருளியுள்ளார் இந்த தலம் திருப்பணந்தாளுக்கு அருகே ஒன்றரை கிலோமீட்டர் தொலைவில் அமைஞ்சிருக்கு சண்டேஸ்வர நாயனார் வழிபட்டு வீடு பெற்ற திருவூர் இது இவ்வூரில் இருந்த இடையன் ஒருவன் அளித்த பாலை விரும்பி ஏற்றவர் அதனால் இறைவனுக்கு பாலுகந்தநாதர் என்னும் பெயர் வந்ததாம் திருசேங்கலூர் இறைவன் சத்யகிரீஸ்வரர் இறைவி சகிதேவி அம்மை தீர்த்தம் சப்த தீர்த்தம் மன்னியாறு சம்பந்தர் ஒரு பதிகம் அருளியுள்ளார் கும்பகோணத்துக்கு அருகே பதினைந்து கிலோமீட்டர் தொலைவில் இந்த திருத்தலம் அமைஞ்சிருக்கு முருகக் கடவுள் சூரனை அழிக்க வந்தபோது இவ்வூரில் தங்கியிருந்து சிவபெருமானை வழிபட்டு சர்வசங்கார படை என்னும் படைக்கலத்தை பெற்றாராம் கந்த புராணத்திலும் தேவாலத்திலும் இவ்வூரின் சிறப்பு கூறப்பட்டுள்ளது சண்டேஸ்வர நாயனார் பிறந்த திருத்தலம் இது திருந்துதேவன்குடி இறைவன் கற்கடேஸ்வரர் இறைவி அருமருந்தம்மை தீர்த்தம் பங்கய தீர்த்தம் சம்பந்தர் ஒரு பதிகம் அருளியுள்ளார் கும்பகோணத்திலிருந்து எட்டு கிலோமீட்டர் தொலைவில் அமைஞ்சிருக்கு கோவில் நன்செய் நிலங்களுக்கு இடையே இருக்கிறதுனால ரொம்ப செழிப்பாக அமைஞ்சிருக்கு 
கோயிலை சுற்றி ஓர் ஓடை போன்ற பொய்கை இருக்கு நந்து பூஜித்த திருத்தலம் இது ஒரே நிறமுடைய பசுக்களின் பால் பத்து களம் கொண்டு வந்தபோது திருமுழுக்கு செய்தால சிவலிங்கத்தின் முடி மீது பொன் நிறமுடைய ஒரு நண்டு ஊர்வது காட்சியளிக்கிறது நம்ம இப்போவும் பார்க்கலாம் சிவலிங்கத்தின் உருவம் முன்பக்கத்தில் வெட்டப்பட்டு இரண்டு பகுதியாக காணப்படுகிறது ஓர் அரசன் நோயினால் வருந்திய போது இறைவன் கிழ மருத்துவர் வேடத்தில் வந்து மருந்து கொடுத்தாராம் மேலும் மருந்து அளிப்பதாக சொல்லி அழைத்து சென்று லிங்கம் இருக்கும் ஒரு இடத்தை காட்டி வெட்டும்படி சொன்னாராம் மன்னன் அதை வெட்டுகிறான் அவ்விடத்தில் குருதி வெளிப்பட்டது இறைவன் மறைந்தாராம் இதனாலே அவ்வுருவம் வெட்டுப்பட்ட வழியோட இன்னைக்கும் காட்சி கொடுக்கிறது திருவிசை நல்லூர் இறைவன் யோகநந்தீஸ்வரர் இறைவி சாந்தநாயகி தீர்த்தம் சடாயு தீர்த்தம் சம்பந்தர் ஒரு பதிகம் அருளியுள்ளார் கும்பகோணத்துக்கு கிழக்கே ஆறு கிலோமீட்டர் தொலைவில் இந்த திருத்தலம் அமைஞ்சிருக்கு திருவிசைநல்லூர் ஐயாவால் மிகவும் பிரசித்தி விஷ்ணு சர்மா அப்படிங்கிறவருக்கு மைந்தனாக பிறந்து தவம் புரிந்து தம்மோட பிறந்த எழுவரோட ஒரு சிவராத்திரி என்று லிங்கமூர்த்திக்குள் புகுந்தார்களாம் அந்த எட்டு பெயருடைய சடைகள் இன்றுமே லிங்கத்தின் தலையில் காணப்படுகிறது அப்படின்னு கூறுவார்கள் சிவராத்திரி தோறும் அகத்தியர் பூஜிக்கிறார் அப்படிங்கிறதும் ஒரு தனி செய்தி திருக்கோட்டையூர் இறைவன் கோடீஸ்வரர் இறைவி பந்தாடு நாயகி தீர்த்தம் கோடி தீர்த்தம் தலவிருட்சம் கொட்டை மரம் அப்பர் ஒரு பதிகம் பாடியுள்ளார் கும்பகோணத்துக்கு அருகே மூன்று கிலோமீட்டர் தொலைவில் அமைஞ்சிருக்கு மார்க்கண்டேயர் பூஜித்த திருத்தலம் இது திருவலஞ்சொழியில் காவிரியில் இறங்கிய ஏரண்ட முனிவர் இங்கு வெளிவந்ததாக கூறுவார்கள் அம்முனிவருடைய உருவமும் இங்கு இருக்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் ஆமனுக்கு கொட்டை செடியின் கீழிருந்து இறைவன் தோண்டியதனாலேயே இந்த ஊருக்கு கொட்டையூர்னு பெயர் வந்தது திரு இன்னம்பர் இறைவன் எழுத்தறிநாதர் இறைவி கொந்தார் பூங்குடல் அம்மை தீர்த்தம் ஐராவத தீர்த்தம் தலவிருட்சம் பலாமரம் மற்றும் ஷண்பகமரம் சம்பந்தர் பதினோரு பதிகங்களும் அப்பர் பெருமான் நாற்பது பாடல்கள் பாடியுள்ளார்கள் கும்பகோணத்துக்கு மேற்கே ஆறு கிலோமீட்டர் தொலைவில் அமைஞ்சிருக்கு அகத்திய முனிவர் வழிபட்டு இலக்கணம் கற்பிக்க பெற்றாராம் சிவபெருமான் கணக்கருடன் கணக்கராக இருந்து வெள்ளை ஏட்டை வைத்து கோயிற் கணக்கினை அரசனிடம் ஒன்றும் குறையாமல் ஒப்புவித்த திருவூர் இது ஐராவதம் அப்படிங்கிற யானை பூஜித்த திருத்தலம் இது இறைவன் உரையும் கற்பகிரகத்தின் மேல் யானையின் உருவம் போல செய்யப்பட்டிருக்கு அம்மன் திரு இரண்டு உள்ளது இங்கு சுகந்த குந்தலாம்பிகா அப்படிங்கிற இறைவின் கோயில் வெளிச்சுற்றில் இருக்கு சூரியன் வழிபட்டதனால இனன் நம்பர் அப்படிங்கிற பெயரே பின்னால மருவி இன்னம்பர் என ஆனதாம் திருப்புறம்பயம் இறைவன் சாட்சிநாதர் இறைவி கரும்பண்ண சொல்லியம்மை தீர்த்தம் பிரம்ம தீர்த்தம் தலவிருட்சம் வன்னி மரம் சம்பந்தர் ஒரு பதிகமும் அப்பர் பெருமான் ஒரு பதிகமும் சுந்தரர் ஒரு பதிகமும் அருளியுள்ளார்கள் கும்பகோணத்திலிருந்து பத்து கிலோமீட்டர் தொலைவில் அமைஞ்சிருக்கு பிரளய வெள்ளம் வந்தபோது புறம்பாய் இருந்ததுனால புறம்பயம் அப்படிங்கிற பெயர் வந்தது ஒரு வணிக குலத்து கன்னிப்பெண் தனக்குன்னு உறுதி செய்ய பெற்ற கணவனோட திருமணமாக முன் இப்போருக்கு வந்தாளாம் அப்பொழுது கணவன் பாம்பு கடித்து இருந்ததுனால அவள் வருந்தி அழுகிறாள் அவ்வூருக்கு வந்திருந்த திருஞான சம்பந்தர் பதிகம் பாடி அவனை எழுப்பி அருளினாராம் பின்பு திருமணம் செய்வித்தாராம் இறைவன் சான்றாக நின்றருளினாராம் இதனாலே அவருக்கு சாட்சிநாதர் என பெயர் வந்தது இங்குள்ள விநாயகருக்கு பிரளயம் காத்த விநாயகர் அப்படிங்கிற பெயர் உண்டு விநாயக சதுர்த்தி என்று ஒரு குடம் தேன் முழுக்க அவருக்கு அபிஷேகம் செய்யப்படுகிறது அபிஷேகம் செய்யப்படும் தேன் வெளியிலேயே வராதாம் திரு விஜயமங்கை தளத்திறைவன் விஜயநாதர் இறைவி மங்கை நாயகி தீர்த்தம் அர்ஜுன தீர்த்தம் சம்பந்தர் ஒரு பதிகமும் அப்பர் பெருமான் ஒரு பதிகமும் அருளியுள்ளார்கள் கும்பகோணத்திலிருந்து பதிமூணு கிலோமீட்டர் தொலைவில் அமைஞ்சிருக்கு கொள்ளிடக்கரையில் உள்ள கோவந்த புத்தூருக்கு அடுத்து உள்ளது இந்த திருத்தலம் அர்ஜுனன் தவம் செய்து சிவபெருமானிடம் பாசுபதாஸ்திரம் பெறுகிறான் கோவந்த புத்தூரில் உள்ள சிவன் கோயிலே விஜயமங்கை அப்படின்னு கூறுவார்கள் திரு வைகாவூர் இறைவன் வில்பவனநாதர் இறைவி வளைக்கை நாயகி அம்மை பவளக்கை நாயகி தீர்த்தம் யம தீர்த்தம் தலவிருட்சம் வில்வமரம் சம்பந்தர் ஒரு பதிகம் அருளியுள்ளார் சுந்தர பெருமாள் கோயில் புகைவண்டி நிலையத்திலிருந்து எட்டு கிலோமீட்டர் தொலைவில் அமைஞ்சிருக்கு சிவராத்திரி என்று வேடன் ஒருவன் புலி ஒன்றுக்கு அஞ்சி வில்வ மரத்தில் ஏறியிருந்து இரவு முழுவதும் வில்வ இலையை பறித்து கீழே உள்ள சிவலிங்கத்தின் மேல் போடுகிறான் மறுநாள் காலையில் சிவபெருமான் வழிபட்டு அவ்வேடனுக்கு அருள் புரிகிறார் ஓமா புலியூர் என்னும் ஊரிலும் இந்நிகழ்ச்சி நடந்ததாக அறிஞர்கள் கூறுவார்கள் திருக்கோயிலில் துவாரபாளர்கள் உருவம் இல்லை நந்திகள் எல்லாம் யமனை அச்சுறுத்த எதிர் திசையில் திரும்பி உள்ளதாம் அழகிய ஆறுமுக பெருமானுடைய திருவுருவமும் நம்ம இங்கே பார்க்கலாம் வடகுரங்காடுதுறை 
இறைவன் அழகு சடைமுடிநாதர் குலைவனங்கீசர் இறைவி அழகு சடைமுடி அம்மை குவலய நாயகியார் தீர்த்தம் காவிரி ஆறு சம்பந்தர் ஊர்பதிகம் அருளியுள்ளார் திருவையாற்றுக்கு கிழக்கே பதினோரு கிலோமீட்டர் தொலைவில் அமைஞ்சிருக்கு ஐயம்பேட்டையிலிருந்து திருச்சக்கரப்பள்ளி வழியாகவும் இந்த திருத்தலத்தை நம்ம அடையலாம் வாலி பூஜித்த திருத்தலம் இது கர்ப்பிணி பெண் ஒருத்தியோட நீர்வேட்கை த தீர்க்க தென்னங்குலையை இறைவன் வளைத்து கொடுத்தாராம் அதனால் அவருக்கு குலைவணங்கு ஈசர் அப்படிங்கிற திருநாமம் உண்டானது திருப்பழனம் இறைவன் ஆபச்சகாயநாதர் இறைவி பெரிய நாயகி தீர்த்தம் மங்கள தீர்த்தம் மற்றும் காவிரி ஆறு தளவிரட்சம் வாழைமரம் பதிகம் சம்பந்தர் ஒரு பதிகம் பாடியுள்ளார் அப்பர் பெருமான் ஐந்து பதிகங்கள் பாடியுள்ளார் திருவையாற்றுக்கு கிழக்கே மூன்று கிலோமீட்டர் தொலைவில் அமைஞ்சிருக்கு திருவையாற்றை சுற்றி உள்ள ஏழு ஊர்களில் இது இரண்டாவது திருத்தலம் கௌசிகருடைய இருப்பிடம் அப்படின்னு கூறப்படுகிறது இவ்வூரில் வாழை மிகுதியாம் அதனாலேயே கதலிவனம் என்ற பெயரும் இதற்கு உண்டு இதற்கு அருகே உள்ள திங்களூரில் அப்பூதியடிகள் வாழ்ந்தார் அவர் மைந்தர் மூத்த பிள்ளை பாம்பு தீண்டி இறந்தபோது அப்பர் பதிகம் பாடி அப்பிள்ளை எழுப்பினாராம் பங்குனி புரட்டாசி திங்கள் இரண்டிலும் முழுநிலா நாளிலும் அதற்கு முன்பின் ஆகிய இரண்டு நாட்களிலும் திங்களின் ஒளி இறைவன் மீது படுகிறது இது திங்கள் பூஜித்த திருத்தலம் திருவையாறு தலத்திறைவன் ஐயாரப்பர் பஞ்சநந்தீஸ்வரர் இறைவி அறம்பளர்த்த நாயகி தீர்த்தம் பஞ்சநத தீர்த்தம் சூரிய தீர்த்தம் மற்றும் காவிரி ஆறு சம்பந்தர் ஐந்து பதிகங்கள் பாடியுள்ளார் அப்பர் பெருமான் பன்னிரண்டு பதிகங்கள் பாடியுள்ளார் சுந்தரர் ஒரு பதிகம் அருளியுள்ளார் தஞ்சாவூருக்கு வடக்கே பதினோரு கிலோமீட்டர் தொலைவில் அமைஞ்சிருக்கு இறைவன் ஆடி அமாவாசை நாளில் அப்பர் சுவாமிகளுக்கு அங்குள்ள இயங்குவன நிலைத்தன ஆகியன எல்லா பொருளும் இறைவனாகவும் இறைவியாகவும் தோன்ற செய்து கைலாச காட்சியும் அளித்த திருத்தலம் இது சுந்தரமூர்த்தி நாயனாரும் சேரமான் பெருமாள் நாயனாரும் வந்தபோது இறைவன் காவிரியின் வெள்ளத்தை ஒதுக்கி வழிவிட செய்து அடியார் திருக்கூட்டத்தோடு அழைத்து காட்சி கொடுத்தாராம் சித்திரை முழுநிலா நாளில் ஏழூர் சுற்றும் விழா இங்கு விமர்சையாக நடைபெறுகிறது தேவர்கள் கதிரவன் இந்திரன் வாலி முதலானோர் பூஜித்த திருநைத்தானம் தில்லைஸ்தானம் தலத்திறைவன் நெய்யாடியப்பர் இறைவி பாலாம்பிகை தீர்த்தம் காவிரி ஆறு சம்பந்தர் ஒரு பதிகமும் அப்பர் பெருமான் ஐந்து பதிகமும் பாடியுள்ளார்கள் திருவையாற்றுக்கு மேற்கே ஒன்றரை கிலோமீட்டர் தொலைவில் அமைஞ்சிருக்கு திருவையாற்றை சுற்றியுள்ள ஏழு ஊர்களில் இது ஏழாவது ஊர் கலைமகள் பூஜித்த திரு ஊர் தென்முக கடவுள் நின்ற திருக்கோலத்தில் காட்சி கொடுக்கிறார் தில்லைஸ்தானம் என்பதே இன்றைய வழக்கில் உள்ள பெயராக திருப்பெரும்புலியூர் இறைவன் வியாகரபுரீஸ்வரர் இறைவி சவுந்தரநாயகி தீர்த்தம் கொள்ளிடம் சம்பந்தர் ஒரு பதிகம் பாடியுள்ளார் திருவையாற்றுக்கு வடமேற்கே நான்கு கிலோமீட்டர் தொலைவில் அமைஞ்சிருக்கு வியாகரபாதர் பூஜித்த திருத்தலம் இது புலிகால் முனிவர் பூஜித்ததனால பெரும்புலியூர் என பெயர் பெற்றது இந்த திருக்கோயிலுக்கு மேற்கே திருமிசை ஆழ்வாரின் பெருமையை உலகினருக்கு அறிவித்த பெருமாள் கோயில் ஒன்று இங்கு உள்ளது திருமழப்பாடி இறைவன் வஜ்ரஸ்தம்பநாதர் இறைவி அழகம்மை தீர்த்தம் கொள்ளிடம் தலவிருட்சம் பனைமரம் சம்பந்தர் மூன்று பதிகமும் அப்பர் பெருமான் இரண்டு பதிகமும் சுந்தரர் ஒரு பதிகமும் பாடியுள்ளார்கள் திருவையாற்றுக்கு வடமேற்கே ஐந்து கிலோமீட்டர் தொலைவில் அமைஞ்சிருக்கு வேதங்களும் திருமாலும் வானவர் கோணும் பூஜித்த திருத்தலம் இது இறைவன் சுந்தரரை அழைத்து இவ்வூரை மறந்தனையோ என்று கேட்டு அருள் புரிந்தார் பிரம்மலோகத்திலிருந்து இச்சிவலிங்கத்தை ஒரு மிருகம் இங்கு கொண்டு வந்து நிறுவியதாம் பிரம்மன் அதனை பெயர்த்தெடுக்க முயற்சி செய்கிறார் பெயர்க்க இயலாமல் போனதுனால இறைவனை வஜ்ரஸ்தம்ப மூர்த்தி என்று புகழ்ந்தாராம் இவ்வூரில் நந்தி தேவருக்கு திருமணம் நடைபெற்றது நந்தி தேவர் அவர் தேவியாகிய சுயசாம்பிகை இவ்விருவரின் சிலை உருவங்கள் இங்கு உள்ளதை நம்ம பார்க்கலாம் பங்குனி திங்களில் நந்தி தேவர் திருமண விழா இங்கு கோலாகலமாக கொண்டாடப்பட்டது திருப்பழுவூர் கீழே பழுவூர் இறைவன் வடமூலநாதர் இறைவி அருந்தவ நாயகி தீர்த்தம் பிரம்ம தீர்த்தம் மற்றும் கொள்ளிடமாறு தலவிருட்சம் ஆலமரம் பதிகம் பாடியவர் சம்பந்தர் ஒரு பதிகம் பாடியுள்ளார் இது அட்டவீரட்ட தலங்களில் ஒன்று யானையை தோல் உரித்த திருத்தலம் இது அருகேயே மேலப்பழுவூர் அப்படிங்கிற ஊரும் உண்டு திருவையாற்றுக்கு வடக்கே பதினாறு கிலோமீட்டர் தொலைவில் அரியலூர் புகை வண்டி நிலையத்துக்கு பதினோரு கிலோமீட்டர் திருவிழ திருத்தலம் அமைஞ்சிருக்கு பரசுராமர் தம் தாயை கொன்ற பழி நீங்க பூஜித்த திருத்தலம் இது பரசுராமர் திருவுருவமும் இக்கோயிலில் உள்ளது திருக்கானூர் செம்மேனி அப்பர் கரும்பேஸ்வரர் இறைவனுடைய திருநாமங்கள் இறைவி சிவயோக நாயகி சவுந்தர நாயகி தீர்த்தம் கொள்ளிடமாறு வேத தீர்த்தம் சம்பந்தர் ஒரு பதிகமும் அப்பர் ஒரு பதிகமும் பாடியுள்ளார்கள் 
இந்த திருத்தலம் பூதலூர் புகைவண்டி நிலையத்துக்கு வடக்கே பதினோரு கிலோமீட்டர் தொலைவில் அமைஞ்சிருக்கு நூற்றி ஐம்பது ஆண்டுகளுக்கு முன் கோயில் மட்டும் கண்டுபிடிக்கப்பட்டதாம் கோயில் தரை மட்டத்தை விட தாழ்ந்துள்ளது கொள்ளிடமாறு அருகேயே ஓடுகிறது உமையம்மையா தவம் செய்து கொண்டிருந்த போது சிவபெருமான் நெருப்பு தூண்வடிவில் தோன்றி அறுபுரிந்த திருத்தலம் இந்த திருக்கானூர் திரு அன்பில் ஆலந்துரை தளத்திறைவன் சத்தியவாகீஸ்வரர் இறைவி சௌந்தரநாயகி தீர்த்தம் காயத்ரி தீர்த்தம் மற்றும் கொள்ளிடமாறு தளவிருட்சம் ஆலமரம் சம்பந்தர் ஒரு பதிகமும் அப்பர் பெருமான் ஒரு பதிகமும் அருளியுள்ளார்கள் இது லால்குடி புகைவண்டி நிலையத்திலிருந்து கிழக்கே ஐந்து கிலோமீட்டர் தொலைவில் அமைஞ்சிருக்கு நான்முகனும் வாகீச முனிவரும் பூஜித்த தலம் இது கொள்ளிடத்துக்கு தென்கரையிலிருந்து பாடிய திருஞான சம்பந்தர் அப்பர் ஆகியோருடைய பாடல்களையும் செவியேற்றவர் செவிசாய்த்த விநாயகர் இவருடைய திருவுருவம் இத்திருக்கோயில் அமைஞ்சிருக்கு திருமாந்துரை தளத்திறைவன் ஆமரவணேஸ்வரர் இறைவி அழகிலுயர் நாயகி தீர்த்தம் காயத்ரி தீர்த்தம் தலவிருட்சம் மாமரம் சம்பந்தர் ஒரு பதிகம் அருளியுள்ளார் திருச்சிராப்பள்ளிக்கு அருகே உள்ள திருவானைக்காவிலிருந்து சுமார் ஒன்பது கிலோமீட்டர் தொலைவில் அமைந்துள்ளது இந்த திருத்தலம் கண்வ முனிவர் கதிரவன் மற்றும் திங்கள் பூஜித்த திருத்தலம் இது திருப்பாற்றுரை தளத்திறைவன் திருமூலநாதர் இறைவி மோகநாயகி தீர்த்தம் கொள்ளிடமாறு சம்பந்தர் ஒரு பதிகம் பாடியுள்ளார் சிவபெருமான் பொன்னிறமாக புற்றில் எழுந்தருளி இருந்த திருவூர் இது திருவானைக்காவிலிருந்து எட்டு கிலோமீட்டர் தொலைவில் அமைஞ்சிருக்கு மார்க்கண்ட முனிவர் பூஜிக்கும் பொழுது அபிஷேகத்துக்கு பசுவின் பால் கிடைக்காமல் வருந்திய பொழுது சிவபெருமான் பால் பெருகும்படி அருள் புரிந்த திருத்தலம் இது இவ்வூரில் ஆயிரம் பெயர் சொல்லி அர்ச்சித்தல் ரொம்பவும் சிறப்பானது பெருமான் சுயம்பு வடிவானவர் திருவானைக்கா தளத்திறைவன் ஜம்புகேஸ்வரர் இறைவி அகிலாண்டேஸ்வரி தீர்த்தம் காவிரி ஆறு தளவிருட்சம் வெண் ஆவல் மரம் சம்பந்தர் மூன்று பதிகங்கள் பாடியுள்ளார் அப்பர் பெருமான் மூன்று பதிகங்கள் பாடியுள்ளார் சுந்தரர் ஒரு பதிகம் பாடியுள்ளார் இந்த தலம் பஞ்சபூத ஸ்தலங்களில் நீர்த்தலமாக கருதப்படுகிறது வெள்ளையானை வழிபட்டதனால ஆனைக்காய் என்றும் இறைவர் வெண்ணாவல் மரத்துக்கு அடியிலே இருப்பதனால சம்புகேஸ்வரம் அப்படின்னும் ஊர் பெயர் வந்தது விராட்புருடனுடைய சுவாதிட்டான நிலையம் இது இக்கோயில் மிகவும் பெரியது கோயிலோட கருவறையில் நீர் எப்பொழுதுமே ஊறிக்கொண்டே இருக்குமாம் முன்பிறப்பில் இறைவனை பூஜித்து சிலந்தி மறுபிறப்பில் கோச்சங்கர் சோனாக பிறந்து மாட கோயில்கள் பலவும் கட்டியுள்ளார் இக்கோயில்களில் சிவபெருமான் சித்தராய் எழுந்தொழி இருந்து மதில் கட்டிய கூலி ஆள்களுக்கு திருநீற்றையே கூலியாக கொடுத்தாராம் அந்த திருநீர் பொன்னாக மாறியதாம் அதனாலேயே விபூதி பிரகாரம் என அந்த மதில்கள் பெயர்படுகிறது இறைவனை பூஜித்த சிறப்பினை விளக்க இப்பொழுதுமே உச்சி காலத்தில் அம்மன் கோவிலில் பூஜை புரியும் குருக்கள் பெண் போல வேடம் தரித்து இறைவன் கோயிலுக்கு வந்து அர்ச்சனை செய்கிறார் திரு பைங்கிலி தளத்திறைவன் மாற்றறி வரதர் திருநீலகண்டர் இறைவி விசாலாட்சி அம்மை தீர்த்தம் விசாலாட்சி தீர்த்தம் தளவிருட்சம் ஒரு வகையான வாழை மரம் பதிகம் சம்பந்தர் ஒரு பதிகம் பாடியுள்ளார் அப்பர் மற்றும் சுந்தரர் ஆகியோர் தலா ஒரு பதிகங்கள் பாடியுள்ளார்கள் மன்னச்சநல்லூருக்கு மேற்கே இரண்டரை கிலோமீட்டர் தொலைவில் அமைஞ்சிருக்கு பசியால் வருந்தி வென்ற திருநாவுக்கரசருக்கு சிவபெருமான் மனித வடிவில் தோன்றி கட்டமுது அளித்த அற்புதமான திருத்தலம் இது தோட்டமும் குளமும் இவ்வூருக்கு தெற்கேயே அமைஞ்சிருக்கு பூதங்கள் பூஜித்த தலம் இது இறைவியார் கருவறைகள் இங்கு இரண்டு உண்டு பைங்கீலி அதாவது பசுமையான வாழை இக்கோயிலில் உள்ள வாழையை இறைவருக்கே பயன்படுத்துகிறார்கள் பைங்கீலி நீலிவனம் அப்படின்னும் இந்த திருத்தலத்துக்கு பெயர் உண்டு யமனுக்கு தனி சன்னதி உண்டு இவ்வூரில் ஒன்பது கோள்களுக்கு பதிலாக ஒன்பது விளக்குகளை வைத்து வழிபடுகிறார்கள் திரு பாச்சிலா சிராமம் திருவாசி தளத்திறைவன் மாற்றறி வரதர் நீலகண்டேஸ்வரர் இறைவி விசாலாட்சி பாலசௌந்தரி தீர்த்தம் பிரம்ம தீர்த்தம் அன்னமாம் பொய்கை தளவிருட்சம் வன்னி மரம் சம்பந்தர் ஒரு பதிகமும் சுந்தரர் ஒரு பதிகமும் பாடியுள்ளார்கள் திருவானைக்காவிற்கு அருகே ஐந்து கிலோமீட்டர் தொலைவில் இந்த திருத்தலம் அமைஞ்சிருக்கு திருஞான சம்பந்த மூர்த்தி நாயனார் கொல்லிமழவன் என்னும் அரசனுடைய மகளுக்கு இருந்த முயலகன் என்னும் நோயை நீக்கி அவருடைய இடம் இது இங்கு கூத்த பெருமான் பாம்பின் மேல் நடனம் புரிகிறார் சர்ப்ப நடராசர் சடையில் முடி உடையவராக இருக்கின்றார் சுந்தரமூர்த்தி நாயனாருக்கு ஆயிரம் செப்பு காசு கொடுத்து பின்பு பொன்னாக உரைத்து காட்டிய இடம் முயலக நோய் என்பது காக்கை வலி போன்ற கொடிய நோய் திரு இங்கோய் மலை தளத்திறைவன் மரகதாசலர் இறைவி மரகத வள்ளியம்மை தீர்த்தம் அமிர்த தீர்த்தம் சம்பந்தர் ஒரு பதிகம் பாடியுள்ளார் இத்தலம் இப்பொழுது திருவிங்கநாத மலை என வழங்கப்படுகிறது ஈ பூஜித்த திருத்தலம் திருச்சிராப்பள்ளிக்கு மேற்கே உள்ள குளித்தலை புகழ்வண்டி நிலையத்திலிருந்து வடமேற்கே சுமார் ஒன்றரை கிலோமீட்டர் அகன்றுள்ள காவிரியை நம்ம கடந்து சென்றோம்னா 
மறுக்கரையில் திரு ஈங்கோய் மலையை காணலாம் அகத்திய முனிவர் ஈ வடிவம் கொண்டு இறைவனை வழிபட்ட தலம் இது கோவில் குன்றின் மீது உள்ளது ஏறத்தாழ ஐநூறு படிகள் உள்ளன ஒரே நாளில் காலையில் கடம்பர் கோயிலையும் நண்பகலில் ரத்னகிரியையும் மாலையில் ஈங்கோய் மலையும் கண்டு வழிபட்டால் நன்மை மிகுதியாக உண்டு என்னும் கார்த்திகை திங்களில் திங்கட்கிழமைகளை இவ்வாறு வழிபடுவது சிறப்புனு நூல்கள் கூறுகிறது காலை கடம்பர் மத்தியான சொக்கர் அந்தி ஈங்கோய் நாதர் என்பது வழக்கு திருச்சிட்டம்பலம்